Você sabe o que é anemia infecciosa equina? Sabia que o exame dessa doença é obrigatório para transportar o seu animal? Nossa equipe conversou com a médica veterinária do Instituto Mineiro de Agropecuária, o IMA, Valéria de Andrade. Entre os assuntos, as formas de transmissão, a prevenção da doença, como identificá-la e as consequências para os animais infectados. Veja. A anemia infecciosa equina é uma doença causada por vírus que acomete os equídeos e todos os seus cruzamentos é, e animais silvestres também. Tá? Então são os asininos, os moares e os equinos. A principal forma do animal se infectar no meio natural é através da picada interrompida de insetos hematófagos, principalmente os tabanídeos, onde faz parte a mutuca, aquela mosca grande. Tá? É uma picada interrompida, vamos supor, se temos um animal positivo, essa mosca pica esse animal positivo. Se por algum motivo ela tem essa picada interrompida e ela vai no animal que está próximo, ela, para iniciar o processo de sucção nesse segundo animal, ela vai regurgitar um pouco do sangue do primeiro. Dessa forma, estando o primeiro animal infectado, esse segundo animal certamente vai se infectar também. Tem a principal forma de disseminação da doença, que envolve aí a mão do homem realmente, que faz uso de material compartilhado, material infectado com sangue contaminado, de forma compartilhada, sem desinfecção prévia. Então, por exemplo, é, uso de agulhas que não são descartáveis, vai fazer a vacinação no rebanho, utiliza a mesma agulha em todos os animais. Se tem um animal ali positivo, a doença espalha na tropa. O uso de esporas, se tem que usar espora, a gente nem recomenda, mas se tem que usar, que use uma espora é, romba, grossa, e assim para todas as arreatas, né? todas essas tralhas, é, grossa dentária, material de casco, esse material, para ser utilizado de forma compartilhada, tem que ter desinfecção. Ele pode até vir apresentar o um sinal clínico, né, que vai ser no início da doença, é uma febre alta e é uma febre intermitente. De manhã ele está com uma febre de 40, 41 graus centímetros, de tarde ele já não tem febre. Aí vem é, o emagrecimento, essas consequências e dentro aí de uns... 7, podendo chegar até 30 dias, ele já entra num quadro crônico da doença. É uma doença para a qual não tem cura, não tem vacina, não tem tratamento. Então, a principal forma de você saber se o animal é positivo ou não é através do exame laboratorial. Se eu comprei um animal, mesmo que ele venha com um atestado negativo, é prudente que ele fique num período aí de 30 dias a 40 dias separados da minha tropa para que eu faça um segundo exame. Tá? Porque no início da doença, o nível de anticorpo ele é baixo no sangue do animal. Então, muitas vezes, ele vai dar negativo. A única forma do, do proprietário se prevenir é só comprando animal com exame negativo, só participando de eventos pecuários, qualquer que seja, cavalgada, vaquejada, exposições, Realmente tendo que ter o controle de um médico veterinário cobrando os exames dos animais que estão entrando naquele evento. A doença entrando num plantel, o prejuízo é certo. O cavalo ele foi feito realmente para trabalhar, né? Trabalhar, para você utilizar ele no esporte, no lazer e ele vai ter a função dele extremamente comprometida se ele viesse acometido pela anemia infecciosa equina. Até um alerta que eu faço, não comprem animais desacobertados do documento de trânsito, porque esse documento de trânsito é que permite a gente rastrear de onde um animal positivo veio, para a gente tomar providências também na origem desse animal. E os animais sendo acobertados dos exames também preconizados, né, negativo para IE e também para mormo, isso é que vai ter segurança do produtor estar tá comprando animal é, sem a, com risco mínimo de ter enfermidade.